با سلام به دوستان عزیز و یاران گرامی و با آرزوی سلامتی و توفیق شما مهربانان در هر جای جهان که هستید در ادامه گفتار پیشین و عرض شما یاران عزیز می رسونم که سیاهان و دریانبردان وقتی سرگرم اکتشافات خودشون در سطح اقیانوس ها و دریا ها بودن به جزائر کوچک و بزرگی در میان اقیانوس ها برخورد کردند که مناسب برای حیات بود کشتی هاشون آوردن لب ساحل پیاده شدن اومدن و این جزایر رو بازدید کردن چطور میشه که یک جزیره غیر مسکونی در وسط اقیانوس پیدا بشه که شرایط سکونت رو داشته باشه جزایری هستند که فقط صخره هستند جزایری هستند که به تازگی سر از آب بیرون آوردن جزایری هستند که آتش فشانی هستند دائم گدازه های مذاب درش جاریه یا دودهایی که از دل زمین میاد بیرون این جزایر غیر قابل سکونتند یا جزایری هستند در میان دریاها که مثلا توش چشمه های آبی وجود نداره اینا خوب طبیعیه که غیر قابل سکونت باشند اما اینها به جزایری برخوردن که توش چشمه های آب وجود داشت گیاهای سبز همه جاشو پوشونده بود اما خالی از سکنه بود آیا پای هیچ کسی به اینجا باز نشده بوده اما وقتی اینها به جستجوهاشون در سطح جزیره ادامه دادن ناگهان با شگفتی عجیبی روبرو شدند دیدن در گوشه و کنار این جزیره روی تپه و ماهورهای این جزیره یک مجسمه های عظیم تراشیده شده از سنگ وجود داره در حالی که در خود این جزیره کوه و صخره سنگی وجود نداره تعجب کردن که این سخره ها و سنگ ها از کجا اومده ای اومده اینجا کی با کدوم کشتی اینها رو از کجا بار زده آورده اینجا اینها سخره های چند ده تونی بلکه چند صد تونی تراشیده شده به صورت سر انسان سرهای مستطیلی شکل خیلی عجیبه در گوشه و کنار جزیره روی پستی ها و بلندی ها قرار گرفته گفتن خوبه یکی از اینا رو ما برداریم ببریم و مورد پژوهش قرار بدیم ببینیم این سنگ سخرهی که این مجسمه ازش تراشیده شده به کدام کوه در خشکی بزرگتر مربوطه که چند صد کیلومتر هزار کیلومتر با اینجا فاصله دارن تا این احتمال رو بدیم که شاید با یه وسیله نقلیه از اونجا به اینجا آورده شده اما وقتی خواستن این سر رو بردارن ببرن تو کشتی ببرن توی آزمایشگاه روش تحقیق کنن دیدن نه این فقط یه دونه سر نیست این یه سری که از خاک بیرونه این یه مجسمه کامله که تمام بدنش تا ناحیه گردن زیر خاکه یعنی این مجسمه رو درست کردن به صورت یک انسان و بعد این رو کاشتنش توی زمین درخت رو چجوری میکنن؟ مجسمه رو کاشتن آیا همین یه دونه نه کنارش هم کنار اون و این و اون و این مجمع الجزایر پاک که جزیره های مختلف با نام های مختلف اینجا وجود داره پره از این سخره های تراشیده شده به صورت سنگ و در این حال 
چیزی که در تمام این مجسمه ها حیرت رو برمی انگیزه تأکیدیه که مجسم سازان روی چشم های اینا دارن چشم هایی که در هدقه خیره شده به یک نقطه در کجا؟ در افق در دور دست افق جایی که هوا و دریا به هم دیگه تلاقی پیدا میکنه در انتظار ظهور هستم در انتظار آمدن کسانی کسی از نقطه افق جایی که آسمان و زمین به هم دیگه سکنه نداره جزیره اما این آثار درش وجود داره چطور میشه؟ اینا از کجا اومده؟ اینا به کدوم قوم تعلق داره؟ اینا چه فرهنگی داشتند؟ چه بر سر اون قومی اومده که اینها رو درست کرده و اومده اینجا کاشته و رفته برای این منظور صحبت های بسیار زیادی شده هیچ نقطه مشترک بین صاحبان تحقیق و پژوهش در این زمینه وجود نداره آراء متعددی در این زمینه بیان شده اما کاملا مبتنی بر تنوع رعیه چون هیچ سند و مدرک مشخصی در دست نیست تنها چیزی که هست اینه که یه جزیره وسط اقیانوس در نظر بگیریم وسطش یا آثار عجیب تاریخی متعلق با یه قومی که وجود نداره هست که خود اون آثار هرمنوتیکه حاوی عجایب عجیبیه به زبان خاص هنر تجسمی تعیون پیدا کرده متعلق به یه فرهنگ ناشناخته است اما فرهنگ ناشناخته مبتنی بر انتظار ظهور ظهوری از فراده است ظهوری از افق ظهوری از یک نقطه که فرازمین و زمین به همدیگه تلاقی پیدا میکنه انتظار ظهور فرازمینیان در افق زمینی منتظرند ببینند چشم به افق بختند چشم به دور دست و افق دوختند تا کی اون فرازمینی میاد قرآن میفرماید و لقد رعاه به افق المبین یک دفعه در افق مبین انتظار اون کسی که منتظر ظهور بود به پایان رسید چون ظهور صورت گرفت دیدش قطعا دیدش در کجا در افق در جایی که آسمان و زمین با هم دیگه تلاقی میکنن و لقد رعاه و به افق المبین این قوم اینجا بوده و حالا نیست هر جایی که بوده اثری از خودش به جا نذاشته اینا رو گذاشته و رفته اینها بیانگران انتظارند دیریس دیو کین به ستم ریزه شمشید و کین کشید و اون ریزند 
روح شهاب و شغله به شب سوزد در جان چشم ساق گلا میزد ای پیک نو دفع پلیدی را او سام یلز خواب گران خیزد گنجوب ده پرسد و گرزش را گیرد به دست قه که بستیزد رنج هزار سابه قومی را با زخم گرز خیش در آقیزد پس اینها پیروان فرهنگ انتظار بودند انتظار زمان اما بسیاری از اقوام هستند چون که قرآن بیان میکنه که آثاری وجود داره که دلالت بر موجودیت اونها میکنه پیش از اینکه به کلی معلوم شده باشه و برچیده شده باشه اونها هم صاحب تمدن بودن اونها هم صاحب فرهنگ بودن اونها هم در شهرها و روستاهای خودشون ساکن بودن اما گرفتار جباران شدن و جباران با تکنیک پخت قورباغه اونها رو از حیز انتفاق انسانی ساقط کردن همه چیزشون رو ازشون گرفتن ببینید در قرآن در جلسات پیشین به شما عرض کردم که زلغرنه که خداوند میگه ما هر چیزی رو که لازم بود در اختیارش قرار دادیم برای اینکه مفسدین فل ارز رو نقطه پایان به سیستم جبارانشون بذاره و زمین رو از اونها پاکسازی بکنه این وقتی میاد و به قومی برخورد میکنه که لا یکادون یفقهون قولا هستند وقتی که مردم میان و به این معمور آسمانی این معمور الهی که مستظهر به امداد فرازمین میانه متوسل میشن و میگن ان یعجوج و معجوج مفسدون فی الارض پاسخ کوروش ذوالقرنین علیه السلام پیغمبر و مسیح خدا به اینها چیه میگه باید بساط جبار رو جمع کرد و برای جمع کردن بساط جبار شما هم باید همت کنید شما هم باید اعانت کنید شما هم در این پروسه باید معاونت کنید در پروسه جمع کردن جباریت جبار چون اگر مشارکت نکنید یعنی دارید با جبار معاونت میکنید اینه که جواب میده قول ما مکنی فیه ربی خیرا یعنی این قدرت رو داره این تمکین رو خداوند بهش داده بهترین امکانات رو بره میتونه مانند نوح بگه رب لا تدر علال ارده من الكافرین دیارا یعنی کل سطح زمین همش نه فقط جباران بلکه مردمی که زیر سیطره جباران با تکنیک پخت قورباغه گورخاک شدند و تن به ظلم دادند و سکون و سکوت و رکود پیش کردند اما ذوالقرنین اومده بیدار بکنه تا از نیروی خود مردم تا از پتانسیل خود مردم 
استفاده بکنه تا دوباره ترازوی ادالت برقرار بشه اینه که بهشون چی میگه؟ میگه من نیازی ندارم به کمک شما اگر بخوام یه دونه سائقه از اون بالا میاد همه رو کنفیکون میکنه همون اتفاقی که در صدوم و امورو افتاد وقتی لوت رو بردن و بعدش جعل آلیه ها سافله ها زیر و رو شد کل اونجا اما زلغنهی نمیخواد این اتفاق اینجا بیفته میخواد یعجوج و معجوج مفسد دستشون کوتاه بشه از تصرف در مردم مظلوم و ستم زده پس چی میگه به مردم؟ پیغامش چی؟ میگه فعینونی یعنی اعانت کنید در این کاری که من میخوام بکنم تا دست جباران رو کوتاه بکنم اینجا از جباران به عنوان یعجوج و معجوج یاجوج و ماجوج بر وزن تاقوت نام میبره نگردیم ببینیم یاجوج و ماجوج کی بوده عزیزان وصف یعجوج و معجوج چیه؟ اینه که ان یعجوج و معجوج مفسدون فی الارض اینا مفسد فی الارض یعنی به نام دین فساد میکنن در جامعه فسادشون چیه؟ مردم رو محروم از حق خودشون میکنن به طول رو بالا میکشن حق مردم رو ازشون سلب میکنن بعد مردم رو از حق خودشون محروم میکنن بعدم بهشون میگن شما محرم نیستیم بفهمیم ما داریم با این پول شما که بالا میکشیم چیکار میکنیم این میشه فساد فی الارض وقتی بهشون گفته میشه که آقا شما ها دارین فساد فل ارز میکنین میگن نه بابا ما مسلحیم ما فساد نمیکنیم الا انهم هم المفسدون چرا پس معمولیتی که به زلغرنین را گذار شده مسئولیتی که ازش خواسته شده اینه که یه صدی بزنه که دست کسانی رو که لا یکادون یفقهون قولاست میبینن خودشونو به ندیدن میزنن میشنون خودشونو به نشنیدن میزنن میبینن در و دیوار پر شده از دیوار نویسی که آقا ما تو رو اما خودشون رو به ندیدن میزن میشنون سر صدای مردم که میگن ما تو رو نمیخوایم خودشون رو نشنیدن میزنن زلغنه میگه فعینونی یعنی شما هم معاونت کنید در این کاری که من میخوام بکنم این مهم یعنی میخواد مردم رو از ضد مردم جدا بکنه میگه شما که بهتون ظلم میشه تن به ظلم ندید بیایید با همدیگه یه پیمانی ببندی در این کاری که به من واگذار شده برای اینکه شما رو نجات بدم شما هم به من امداد برسونید معاونت کنید با من فعینونی با قوت با قوت خودتون با انرژی خودتون با نیروی پتانسیلی که در شما هست این حرکت کنید یعنی میخواد بیدار کنه مردم رو بگه نیرو در شماست شما سرچشمه این نیرو هستید باید این نیرو رو به کار بگیرید و اگر به کار بگیرید این نیرو رو اون وقت اجعل بینکم و بینهم رد ما اون وقت من با نیروی شما برپا میکنم بین شما و مفسدین فلعه 
یه بردی اون چیزی رو که باید برقرار کنم دست اینا کتا بشه دیگه نتونم به حقوق شهروندی شما دست اندازی کنم ادالت رو برقا میکنم برای شما و میرم اون وقت زلغرمه این کار رو میکنه سرچشمه نیروی گل گرفته شده و بتون ریخته شده یه خود مردم رو باز میکنه انرژی مردم رو در اون کانالی که باید به جریان در میاره در میاره وقتی مردم ازش کمک میخوان میگه من میتونم بهتون کمک کنم اما شما هم باید به خودتون کمک کنید و فراموش نکنید که ان الله لا یغیر ما به قومن حتی یغیر ما به انفسهن که خداوند سرنوشت هیچ قومی رو تغییر نمیده مگر اینی که اونها خودشون بخوان سرنوشت خودشون رو عوض بکنن اگر نخوان بکنن و جباریت اون سیستم جبار به اوج خودش برسه بعد اون بلایی که بیاد خوشگتر رو با هم میبره وقتی اون آب پشت سد خیلی 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 تلمبار بشه و سد رو بکنه دیگه چیزی رو اونور به جا نمیذاره همه رو میبره دیگه تفکیخ باید نمیشه پس نذارید کار به اونجا برسه بیداشید از خواب قفلت چشم باز کنید این مفسدی لا یکادون و یفقهون و نه اینکه که نمیفهمن امیدی نیست که ما انتظار داشته باشیم که بفهمن وقتی سر تو گوششون میریزند که صدا رو نشوند آنچه البته به جایی نرسد فریاد است پس باید به حرکت در بیاند یعنی از حالت پسیو به حالت اکتیو در تا این نیروی پتانسیل بتونه این جبار رو صد جاش بشونه از صد راه برداره که جامعه بتونه مسیر تحول خودش رو به روش انسانی ادامه بده زلغمه این این کارها رو برای خودش نمیکنه زلغمه این به قرب آدم میره به شرق آدم میره بین این دو ناحیه حرکت میکنه و هر جا یه سیستم جبار هست اون رو از اون بر میداره اما نه اینکه مردم رو هم باهاش برداره از اون نه از مردم میخواد که در این پروسه همراهی کنن باش و بعد وقتی که اون جبار در هم شکسته میشه و معمولیت کروش زلغرنه علیه السلام به سر انجام میرسه اون حرکت میکنه به جای دیگه اینجوری که در قرآن ذکر شده این اون مسئولیت بزرگشه برای قدرت طلبی مبارزه نمیکنه وظیفه ای داره که بهش واگذار شده موسا وقتی که مردم رو آزاد میکنه از جبار زمان از فرعون دوران میارشون به ساحل نجات میگه شما حرکت کنید این آبتون اینم غذاتون برین به اون نقطه معین اونجا سکنا اختیار کنید میگن تو میخوای چیکار کنی؟ میگه من میخوام برم بالای کوه و با پروردگار خودم راز و نیاز بکنم. معمولیت من این بود که این 
وظیفه رو به انجام برسونم نمیخواستم شاه و رئیس شما بشم شما حالا به کار خودتون برید منم به کار خودم این اون چیزی که قرآن میگه یعنی فرق جبار و اون معمول الهی اینه که جبار اگر که با یه جبار دیگه در بیفته میخواد دایره جباریت خودش رو گسترش بده کم نبودن جباران که با هم دیگه جنگیدن از این طرف استالین بود از اون طرف هیتلر رو هم دیگه میجنگیدن هر دو هم جبار بودن چون میخواستن دایره اقتدار خودشون رو وسعت ببخشن اما موسا به این دلیل با فرعون در نیفتاد که اون میخواست مردم رو آزاد کنه از قید بندگی و بردگی بعد که اون معمولیت چه انجام داد رفت دنبال کار خودش با خدای خودش و با اتنا موسا و سلاسین لیله و اتمناها و به احش این اون اسراری که بیان میشه پس اینها چشم دوخته بودن به ظهور فرازمینی ها و میان و چشم افق بود و زمنان بیدار بود هوشیار بود آماده کار بود اون کسی که از طرف فرازمینیان معموب اجرای امری میشه برای خودش کاری نمیکنه خودی اون وسط نیست اجاب را توی حافظ از میان برخیز خوشا کسی که در این را بی هجاب روید در حد زلغرنین هست که میگه فعینونی به قوت با نیروی خودتون بیان و در این مسیح معاونت کنید به مردم میگه زلغرنه این میگه تا ادامه این گفتار شما یاران عزیز و خدای بزرگیست بودم خیلی